可以秒批的美国支票账户，可以获得三张借记卡，每张借记卡都有自己独特的功能，支付日限额高达七千五百美元，可以去绑定券商账户来进行出入金。大家好，欢迎回到我的频道，今天向大家介绍一个可以秒批的美国支票账户，这个支票账户真正的做到了可以秒批，从填写资料到账号生成，前前后后不超过三分钟的时间。在申请成功之后，我们就会获得一个美国的支票账户。我们可以用这个账户来进行 HH 出入金，同时我们还可以获得三张借记卡，每张借记卡都有自己独特的功能。第一张是虚拟的借记卡，我们可以随时更换这张虚拟卡的号码，也就相当于我们可以无限生成虚拟银行卡，而且这张卡的支付日限额高达七千五百美元。特别适合刷单或者有其他需要的美国银行卡支付的情况。第二张卡官方叫做优顶卡，日限额只有三十美元，特别适合用来做银行卡验证服务或者说订阅体验。我们可以用这张卡来绑定一些不愿意让它自动扣费的服务，不用担心被不小心扣了太多的钱。而且优顶卡也可以随时去更换卡号。第三张卡是一张实体的借记卡，默认是不发送的。如果有需要，我们也可以去订购。订购的话也是完全零费用的。另外，经过我的实际测试，这张卡也可以通过 ACH 来绑定美国的券商账户，来给美股进行出入金。这个账户也是有完整的路由号码和账户号码的，所以说也可以接收一些美国的收入，比如说联盟收款、美国的工资收入，或者说其他的一些直接存款都是可以的。今天向大家介绍的美国支票账户就是 Enzo。我们可以先到官网来了解一下，在官网这里，我们可以看到恩佐是一个金融科技公司，它不是一家银行，它的银行服务是由这家银行来提供的。这家银行的话，也是美国的 FDIC 会员银行，也就是说，它有美国的存款保险，存款保险最高是保二十五万美元的，所以说资金安全大家是不用担心的。其实我们的恩佐账户里面的钱不是在恩佐里面存在的。而是在他背后的这家银行里面去存着的，而这家银行是有美国的存款保险的。即使说这家公司倒闭了，或者说他背后的这家银行倒闭了也没有关系，我们有存款保险，我们账户里面的余额会以支票的形式邮寄到我们的美国私人地址。而这张支票的话，我们是可以存到美国的其他银行，或者说在国内去做支票托收，来兑换这个支票都是可以的。关于支票方面的话，大家可以看我的这个视频来了解。我们接下来去看他的这个账户的特点，特点主要是这几个方面。首先我们翻译一下中文，方便大家理解。首先第一个的话，它是有一个现金返还的，也就是说，比如你消费100美元，它会有 1% 或者 2% 的一个现金返还。第二个的话，我们存在里面的钱，它是有一个比较高的利息的，现在它的利率是 2.87% 一般的话，美国的支票账户里面是没有利息的，那这家银行的话就提供了一个还不错的利息。其他的话就是 FDIC 的一个保险，最高是25万美元，所以说资金安全是没有问题的。恩佐提供了苹果和安卓的 APP， 大家可以直接在商店里面去下载就可以了。其他话，这个账户也是一个零费用的账户，它没有账户的管理费用，没有最低的存款要求。另外，它还提供了实体卡片。可如果说我们没有特殊需求的话，不需要实体卡片，我们只用它的虚拟卡，也是可以正常去进行消费或者说去使用的。其他的问题大家可以自己了解一下，我们废话不多说，正式开始进入演示教程。首先申请这个账户，我们必须要准备哪些资料呢？其实资料很简单，我们需要准备一个邮箱，一个美国的电话号码，电话号码用 Google Voice 也是可以的，然后一个美国的私人地址，另外就是 ITN。根据我自己的测试，还有网上其他小伙伴的一些反馈，有这些资料是可以百分百做的秒批的。这些资料中最难获取的就是 ITN 了。如果还没有 ITN， 想要自己 DIY 申请的小伙伴，可以看我之前做的这期视频。如果想要一步到位的小伙伴，也可以通过视频下面的联系方式来找我咨询代理申请。准备好以上资料之后，大家可以下载好恩佐的 APP， 跟着我的下面的视频教程一起申请。那我们开始吧。我这边是以苹果手机为例的，我们直接在 APP Store 里面去下载这个 APP。下载完成之后，打开。在这边申请的话，大家需要全程使用美国的 IP 来进行。这些介绍我们就跳过吧，直接点击注册。接下来的话，输入我们的美国电话号码，正式开始注册。我用的是 Google Voice 号码
，在这边输下验证码，接下来输下自己的邮箱，到邮箱里面去劝一下链接，然后跳转回 APP， 下一步去填写自己的名字，然后填写自己的出生日期，然后去填写自己的美国私人地址。地址的话不能是 p u box， 也就是不能是邮政信箱地址，必须要是私人地址。关于美国私人地址如何去申请，大家可以去参考我的这个视频教程。好，接下来是关键，这边是需要输入 SSN 的，我们直接去输入自己的 ITN 就可以了。输入完成之后，然后我们这边再去确认一下自己填写的信息。确认完成之后，我们马上就可以看到已经成功开通了，速度是非常非常的快，真的是秒开。然后我们点击继续，这边去设置一个账户的密码。保存完成之后，这边就可以看到我们已经生成了一张虚拟卡。点击继续，这步的话是提示我们要对账户进行入金。我们这边先跳过，跳过之后的话，我们马上可以看到这边已经加载出来我们的账户号码了，说明我们的账户已经开通成功了。点击继续，这边就已经来到了主界面。因为它是一个新推出的服务 ，APP 看起来还是比较简陋的，但是并不影响我们去使用它。我们点击左上角的这个菜单的选项，在这边我们可以看到自己的账号码、ABA 号码、账户可用余额。下面是联系信息设置，我们可以去设置一下，比如说通知，我们可以把它打开；账户密码，把 Face ID 打开。然后下面的话是可以看到账单、税表这些，当然我们是新开的账户，这些都是没有的。接下来的话是可以看到现金返还的百分比，无论是任何消费，我们都会有最低百分之一的现金返还。下面的一些常见问题的话，我这边就不重复介绍了。感兴趣的话，可以直接到官网去看一下。这边是一个主界面，主界面的话就显示我们现在账户的余额、我们现金返还的金额、消费的状态。下面是利率，在下面是一些最近的交易记录。我们点击第二个菜单，也就是卡片。首先我们可以看到第一张卡片就是虚拟卡。虚拟卡的话，我们可以去锁定卡片，可以看一下卡片的明细。默认都是隐藏的，我们去点击获取卡片号码，然后去接收一下短信验证码。这边的话就可以看到我们的卡号、有效期，还有 CVV。有这些信息的话，我们就可以在官网进行消费，或者是绑定 PayPal、Apple Pay。下面我们可以看到它的支付限额是每天 7,500 美元，额度还是相当高的。下面第三个选项是获得一个新的虚拟卡片，我们点一下的话，它就会给我们确认是不是要获取新的银行卡。有这个功能的话，我们就相当于可以有无限的获取虚拟的借记卡，我们用来消费或者支付都是可以的。而且，因为它是美国银行提供的卡片，我们在海淘或者说其他支付的时候，完全不用担心一些风控砍单的这些问题。这种的话，相比我们在淘宝上面去购买一些虚拟卡，它的体验要好得多。所以说，有海淘刷单或者说搞验证卡的一些小伙伴，这个账户来说是非常非常不错的。我们这边往左滑是第二张卡，就是一个幽灵卡。幽灵卡片的话，我们点击来看一下。首先的话，同样我们可以点击这里可以看到号码。另外，我们可以看到幽灵卡每天的限额只有三十美元，这么低的限额主要就是为了给我们去做一些，比如说扣款验证、账单验证，或者说一些不想续订的服务，可以更加的保护我们的隐私或者资金安全。我们可以在这个订阅里可以看到目前这个幽灵卡订购的服务。我们可以一键取消这些服务，并且可以生成一张新的幽灵卡片，这个是非常非常有想法的服务。再往右边滑的话，我们就可以看到这边是可以订购实体卡片。如果说没有特殊需求的话，我个人是不建议订购这张实体卡片的。如果说大家有收藏卡片的习惯的话，也可以去订购一张，然后寄到美国的私人地址转运回来都是完全可以的。再往右边的话，就可以看到我们的净资产变化。这是三个最主要的功能：一个账户的总览，一个三张卡片，还有一个资产的信息。然后我们再点击最下面的一个菜单按钮，这个圆的菜单按钮，我们可以看到它另外的几个菜单。首先，第一个就是跟 N 座账户进行转账。转账的话，它有两种方式。第一种就是标准的转账，也是通过 A C H 进行转账，是三到五个工作日可以到账。我们直接点击之后，然后跳出来 Plaid 的这个界面。可以快速的绑定其他的银行账户。第二种的话是快速转账，它是通过一个第三方的服务来进行转账的。我因为没有这个账户，就不和大家演示了。第二个选项是转账到其他的银行，也是通过 Plaid 来进行绑定的。第三个的话是支付或者付款，它是和 Venmo 合作进行支付的。
。接下来的话是滴滴存款。我们可以用 A B 号码、账号码来绑定我们的券商，或者说绑定其他收款银行服务来进行资金的转移。下面的支票和电汇的话是目前正在开发的一个功能。好，接下来就和大家演示一下如何去绑定银行账户来进行 A C H 出入金。点击之后，首先就跳转到 p l a y 的界面，我这边去绑定一下 X A 美国银行账户。我们在这边搜索 X A， 然后去选择第一个。在这边的话，去输入 X 网银的用户名和密码，接下来输入邮箱验证码，这边选择自己的支票账户号码，然后就可以绑定成功了。绑定成功之后的话，我们就可以在这个界面输入自己要转进或者转出的金额，然后选择一下账户。我们这边也可以绑定多个不同的账户进行扣款。像我的话，这边有绑定了 Cibo 的银行，我们可以在这边看到还有一个借记卡的选项是正在开发中。如果说通过借记卡直接扣款的话，它是可以做到实时到账的，但是往往会有一定的手续费。比如说我这边去存10美元，我们可以看到它这边已经是一个正在处理的状态。经过我自己的实际测试，是四个工作日这笔存款才到账，所以说速度还是比较慢的。另外的话 ，Enzo 也是支持券商账户来进行 ACH 出入金的。我自己实测德美利证券是可以顺利绑定并进行出入金的操作的。另外的话，恩座银行也可以绑定 Apple Pay， 我们直接到苹果手机钱包里面输入卡片信息，然后就可以绑定成功了。实测无论是虚拟卡还是幽灵卡，都是可以绑定成功的。总体来看的话，恩座算是一个功能还比较齐全的美国支票账户，它提供了一个支票账户可以用来存款，存款有 2.87% 的利息，而且还可以提供了三种不同类型的银行卡来满足我们各种不同的需求。还可以无限的生成虚拟银行卡。其次的话，也是可以去绑定券商账户来进行出入金，这样对于炒美股的小伙伴也是比较友好的。当然，目前这个账户还处在初级开发的一个过程中，它还不完善。比如说，现在还没有电汇功能，也没有拍照存支票的功能。但是，相信如果用户越来越多的话，它的业务做大的话，这些功能也会逐步的进行完善的。想尝鲜的小伙伴的话，可以去申请这个账户来进行体验。如果说大家对这个账户有其他疑问的话，欢迎在视频下面留言，看到会第一时间回复大家。另外，我的 YouTube 频道会员正式上线了，会员为大家提供了更多的增值服务，感兴趣的小伙伴可以点击视频下面的链接了解 YouTube 的会员服务。觉得本期视频还不错的话，别忘了点赞、订阅、分享。那我们下期再见。